和未婚夫的婚礼上，有个女人带了一个小奶包来，那小奶包奶声奶气的叫着陆晨。爸爸，这个女人我认识。”陆晨曾说，“她只不过是我的替身。”后来他们婚礼那天，陆晨嘶哑着嗓音问我：“林周周，你怎么可以这么残忍的对我？很残忍吗？”听说我离开后，陆晨发了疯，抛下新娘，不见人影。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。出车祸、昏迷这两年，耳边一直有个声音在叫我：“周周，周周。”那一声声呢喃，带着绝望和痛苦，听的人难受至极。我醒的那天，陆晨正胡子拉碴的躺在病床前，疲惫不堪，勉强动了动手指，轻轻戳了戳陆晨的脸颊。这是我梦中一直呼喊我的那张脸。手下的人动了动头，又换了个方向。橙子，别闹！橙子，橙子是谁？陆晨。两年没发声过的嗓子，说的吃力至极，声音虽小。好歹让陆晨听见了，他猛然惊醒，睡意朦胧的脸上又呆又惊讶又欣喜，却又小心翼翼至极。周周，你醒了！我又叫了声他的名字，他眼眶里的眼泪直接砸了下来，滚烫滚烫的。周周，你醒了！你终于醒了，终于醒了！对呀、啊，陆晨，我真的醒了，我的男孩在苦苦的等着我。我怎么能让他失望呢？阔别两年的相拥，陆晨紧紧的把我抱在怀里，亲吻我脸上的泪珠。我也想极了这个怀抱，在他怀里心都安定了下来。砰！一声不合时宜的声音打断了我和陆晨。我抬头望去，门口站了个与我几分相似的女孩，她手里的水壶在地上摔得四分五裂。水流的满地，还冒着热气。他呆呆地望着我和陆晨，没有反应，也不知道有没有烫着。陆晨回头看了一眼，猛地推开我，朝门口疾步而去。他抓起门口姑娘的手，着急地查看：“橙子有没有烫着？”原来他就是橙子。陆晨，他是。我看见陆晨身体僵了一下，仓皇地缩回手，不知我在等答案。门口的女孩好像也在等答案。她，她是我给你找的护工。我莫名的松了口气，倒是那个叫橙子的女孩有些委屈的咬着唇，拿过扫把清扫地上的碎片后，转身出了门。陆晨在门口犹豫了一瞬，还是向我走了过来。周周，你刚醒，先好好休息，我去叫医生。原来还是要走的。陆晨好像不是我的陆晨了呢。闺蜜沈银赶来医院的时候，医生刚给我检查完，说我是一个医学奇迹，再观察一段时间没有问题就可以出院了。我和沈银激动不已，也想和陆晨分享这个好消息，但他还没回来。沈银，你来的时候看见陆晨了吗？本在给我倒水的沈银反应激烈。重重的把杯子放在桌子上，别提那个王八蛋。但很快，沈银掩饰了脸上的怒气，端起杯子递给我：“不是，周周，我是说，我最近买了一颗王八蛋孵出的王八，竟长得有点像陆晨。你说好不好笑？”我咧了咧嘴，表示挺好笑的。沈银跟我说了很多这两年发生的事。连很久远的同学哪个结婚，那个出轨都说了，唯独没有说与陆晨相关的一件事。我与陆晨从高中毕业到两年前的车祸，在一起六年，他对我的爱高调至极，所有的朋友都知道他陆晨是我林周周的，谁都不能觊觎，朋友都笑他。林周周到底给陆晨灌什么迷魂汤了？自己把自己管成了妻管严，从不与对他有意思的女生接触，为林周周守身如玉。陆晨这样的好男人真是不多了。两年前他向我求婚那天，所有朋友都兴高采烈的祝贺
，愿林周周和陆晨白头偕老，早生贵子。遗憾的是，幸福并没有持续太久。意外来临，我跟陆晨去婚纱店挑选婚纱的那天，在路上遇到一个要跳河自杀的女孩，她来不及停好车就奔了过去。而还没来得及下车的，我被后面的车直接撞出了挡风玻璃，意识彻底昏迷前，我看见陆晨正在给那个女孩做着人工呼吸。陆晨可能做不成你的新娘了。两年后，在陆晨的照顾下，我恢复的不错，我们的关系好像也回到了从前的样子。那个叫橙子的女孩也没有再出现过。没等沈银憋不住向我告状，陆晨就先向我坦白了一切。他说：“苏城只是我的替身，是他对不起我。所有人都告诉他没希望了，不会有奇迹的。林周周不会醒过来了。苏城的出现让他所有的感情有了寄托。他一时糊涂，才会把别人当成我。但以后，陆晨的身边就跟从前一样。”只会有林周周。今天是我和陆晨的婚礼，时隔四年，我还是完成了梦想，终于做了陆晨的新娘。我拖着长长的裙摆走上台时，看见台下的朋友都泪湿了眼眶，他们都在为我高兴又庆幸。我和陆晨走到这一刻，还挺不容易的。新郎，你愿意娶你身旁美丽的新娘为妻吗？随着四姨的话响起，陆晨牵着我的手又紧了紧，看着我的目光含着柔情笑意，随即坚定的道：“我愿。”等一下，我扣紧了手指，意外还是来了吗？消失了两年的苏城，在最后的关头还是出现了。舞台的那边，一个小奶包缓缓走上台来，他走进陆晨身旁，怯生生的牵起陆晨的手。爸爸，你是爸爸对吗？为什么跟爸爸结婚的不是妈妈，而是阿姨？一盆凉水猛地从头上浇下，冷的刺骨，心跳都感受不到了。陆晨松开了牵着我的手，僵硬的蹲下身来面对小奶包。你叫我什么？小奶包呆萌可爱的道：“爸爸呀。”苏成不知何时站在了我们身旁，一把拦过小奶包：“对不起。”陆晨，我不是故意想破坏你婚礼的，我现在就带他走。说着，苏成抱起小奶包，转身就要走。陆晨气急败坏的把他拉住：“小橙子，消失了两年，你还要走哪去？”我不可置信的后退两步，差点站不稳。原来这两年，并不是陆晨还坚定的爱着我，只是苏橙子离开了两年而已。真是可笑至极，陆晨，你怎么可以这样对我？你怎么忍心？你不是说苏橙子只是我的替身吗？怎么他一出现你就乱了阵脚？陆晨，我的嗓子干裂的快发不出声音，可陆晨明明近在咫尺，却又远在天边。他压根没听见我叫他，只沉浸在他突然多了个儿子的喜悦里。橙子。为什么不早点告诉我？苏成委屈的眼泪汪汪，紧咬着嘴唇，一如当年。对不起，陆晨，我思前想后，还是决定应该告诉你。毕竟你是孩子的爸爸，就算你不认都没关系。你只要知道就好了。我知道我不应该再出现，但自从四年前你从河里救下我，你就已经住进我的心里生了根。我已经很努力的让自己忘掉了，可我就是忘不掉，怎么办？陆晨，婚礼当天，有别的女人向新郎表了白，想想都挺炸裂。可笑的是，一向见表达人、洁身自好的陆晨，竟没推开他，还满脸心疼。原来陆晨当年救的女孩就是他呀，为什么从未告诉过我？是怕我怪他吗？陆晨小心翼翼地擦拭着苏橙子脸上的眼泪，忘不掉就不要忘了，以后都不要忘了。这两年你独自带孩子，肯定很辛苦吧？以后我一定会好好补偿你们母子的。真讽刺。
：“陆晨，我还没开口问你选他还是选我呢，你怎么就已经做了决定？”台下吃瓜群众显然从未见过这种场面，目瞪口呆，震惊至极，让我林周周的脸架在火上烤。只有沈银怒气冲冲的跳上台。一巴掌扇在陆晨的脸上，陆晨，你他妈的王八蛋，都怪我！明知道你是这种王八蛋，又让你接近了周周。许是沈吟的一巴掌起了作用，陆晨终于清醒了些，意识到现在是在他的婚礼上。台下的宾客还看着他的新娘，也还站在旁边。他不知所措的看着我，纠结了半晌，终于开口：“周周。”对不起，我们先取消婚礼好吗？眼泪不知所措的流下来。其实心里早就有了答案，不是吗？八年的爱情长跑，终究没抵过被人插足的两年。一觉醒来，男朋友成了别人的爸爸，都怪我太贪睡了。周周，橙子和孩子只有我，而且我是孩子的爸爸，应该负起责任。那我呢？陆晨，我有什么？我林周周父母双亡，无亲无故，如今孤儿一个，活该如此。陆晨的脸色一下变得很难看，可能觉得的确对我太残忍了，他开始挣扎犹豫了。但有了二心的狗，我林周周又怎么会要？滚吧，陆晨！从此以后别再出现。高中的时候，我父母出了意外，我接受不了打击，郁郁消沉。成绩一再下滑，是陆晨带我走出了阴霾，带给了我生活的希望。他明明是最讨厌听课的人，却开始认真记笔记，不厌其烦的给我补课，被我一再推拒，也总是乐呵呵的逗我。林周周，不学也可以，那你就要做我女朋友。我怒斥他不要脸。陆晨，你为什么要管我？他吊儿郎当的说：“我未来媳妇。”我当然要管。被我追着一顿打后，他说：“林周周，所有爱你的人都希望你好好的。奇迹的是，被他每天追着闹，我的心情好了不少，也想开了很多。看在他这么想跟我上一个大学的份上，那就重新努力开始吧。高考成绩出来后，不出意外，我们报了同一个大学，也正式确定了关系。一下就过了六年。”六年里，我们相互信任，彼此支持，走过了多少个春夏秋冬都没放手，怎么就抵不过一个路过的人呢？沈吟，这里真的很难受啊！我戳着我的心窝，想扒开来看看里面有什么，怎么让我难受的喘不过气来呢？周周，对不起，陆晨那个人渣，在你昏迷的时候就跟苏城搞在了一起，我应该早点告诉你的。这两年来，陆晨心里一直都有苏橙子，我早就知道的，只是自欺欺人，以为自己在他心里的分量没人能比。我以为我努努力就能回到从前，结果一个孩子就把我打回了原形。我才知道，我和陆晨已经走过了焦点，从此互不相干了。医生，你确定我怀孕了？医生耐心点头。却又面露难色。但是车祸让你子宫受损，以你现在的身体状况，这个孩子不一样。建议你早做打算。怎么会这样呢？手里的孕检单简直可笑至极。陆晨还真是应该喜当爹了。难道我也要去为这个孩子认回爸爸吗？可惜他不能像小奶包那样健健康康的生下来。周周。一声熟悉的声音令我条件反射，把手里的单子揉成团，背在了背后。真是世界之小，周周，你怎么在这？是有什么不舒服吗？陆晨究竟怎样做到这样坦而待之的？我起身朝碍眼的人走过，都说好了不再见，何必再舔着脸相认？周周姐，周周姐，别乱攀关系。我可没有当第三者的妹妹。苏城脸色刷的白了，紧咬着唇，又是那副可怜兮兮的嘴脸。周周，你怎么变得这么咄咄逼人？对不起你的是我，我
，你不要为难橙子，我已经不是陆晨维护的那个人了呀。”分辨绿茶，他的眼睛不是一向雪亮吗？怎么这么大根茶，他又看不见了？还是说，绿茶被放在心上后，他就装瞎了。阿晨，别说了，本就是我对不起周周姐，你先带小宝去挂号，我跟周周姐说两句话就来。这就是孩子有爸爸的好处吗？陆晨听话的带着小奶包走了，还真是我没见过的慈父呀。周周姐，我知道我这样说可能有些冒昧。但是为了孩子，我不得不开口。之前陆晨为了补偿你，他的财产几乎分了你一半，你能不能把有处房子还回来？小宝快上幼儿园了，离那近，你看可以吗？真是可笑，苏橙子，好手段，人前娇弱小白花，人后终于露出狐狸尾巴了。苏橙子，你的吃相真的很难看。陆晨家大业大。何时竟连送出去的一套房子都要要回去了？何况你现在还不是陆太太吧？以什么身份要的？我还真是高看了眼前的女人，都要成为陆太太了，连点度量都没有。苏橙子脸色铁青，林周周，你有什么不得了？你的男人照样不是给我睡了。你知道你昏迷的时候。我和陆晨在你的病房里每个角落都坐过了吗？当着你的面哦，啪啪，接连两巴掌。苏橙子捂着通红的脸瞪我。既然你要见，就不要怪我收拾你。林周周，陆晨抱着小奶包，着急的跑了过来，脸色愠怒的恨不得吃了我。你在干什么？我在干什么？你不是看得很清楚吗？陆晨。既然你不愿意把房子给我，当初我也没要，现在又何必让你的新欢来要房子？跟我分了手，人都变小气了。陆晨脸色阴沉的看着正在委屈的人，苏橙子似乎没想到我会直接说出来，他还真不了解我。林周周虽然不争不抢，但也不是软柿子任人捏。突然觉得陆晨和苏橙子的爱情。也没那么纯洁坚定了。周周，无论怎样，你昏迷的那两年，橙子也照顾了两年，你不应该打他，给他道歉，道歉啊！我一向与人交好，这几个字还真不会。他照顾我两年，你们不也睡了两年吗？真是令人恶心至极。陆晨，林周周的陆晨，那年跳河救人，就再也没回来了。陆晨脸上的仓皇无处可逃，他在我面前的伪装彻底撕了个粉碎。我的少年陆晨早就不在了，现在的陆晨是别人的，不是我林周周的。陆晨一家三口走后，我也终于支撑不住，蜷缩在椅子上，失声痛哭起来，真恶心，怎么这么脏？周周。无论从哪方面考虑下，这个孩子都不能留。你理智一点。我躺在沈银怀里，他正拿着鸡蛋给我敷浮肿的双眼。高中同学群里手机消息跳个不停，都在热闹的讨论同学聚会的事。沈银问我去不去，当然要去了。出轨的人都有脸去，我更要去了。推开包厢。最先注意到的还是人群中的陆晨，有同学正在跟他讲话。也是，就算发生了天大的丑闻，他陆晨也能面不改色。毕竟人家有权有势，谁又敢说三道四？还不是都巴结着上来。意外的是，陆晨竟然没带他的新欢。我坦然的走到他身边坐下，包厢里一时静尽了声。都露出看好戏的目光，当然不能如他们看好戏的愿了。我直接忽略了众人的目光，跟高中玩的比较好的几个人讲起了小话，不知道谁先醉了，竟说起了迷糊的话。陆晨，你和周周怎么如今成这样了？我以为你和他会一直恩爱到白头偕老的，还羡慕你们了好久呢。心脏还是猝不及防的疼了起来。像是被人紧紧攥住，陆晨他的心会痛吗？
，有人打了喝醉的那人一巴掌，现在还说什么胡话？灯光明亮刺眼，我连转头看一看，陆晨的表情都做不到。一杯又一杯酒下肚，身旁的人还是伸出了手按住我又要端起的杯子。周周，你酒量不好，不要喝了，该庆幸吗？陆晨还会关心我。现在你是以什么身份来管我，陆总？我甩开他的手，杯中酒一饮而尽。后面的酒我没再碰一杯，那是因为陆晨这个疯子把所有的酒都喝了。他不能喝酒的，他酒精过敏。大四那年，他出去谈业务，喝酒喝到休克，至此他被我管着，再也没有疯狂的喝过酒。如今我没有身份了，我踉跄着起身，从此以后就跟我再也没有关系了。周周，我回身看着拉住我的人，通红的脸上，我竟看出了一丝委屈。我送你回家，就他这样还送我回家，但我没有拒绝，一路无言。车子开到我住的楼下，我起身下车，陆晨也跟着下来了。怎么，陆总还想上去坐坐？现在的身份怕是不合适吧？黑夜里，晚风呼呼的在吹笑。我听见陆晨说：“周周，别折腾自己，好好过日子。希望你好好的，依然是要好好的。只是这次少了四个字‘爱你’的人。”心头的刺痛和酸涩涌上来，眼泪又不争气的掉了下来。我转身扑打在他身上，宣泄自己的委屈。陆晨。你怎么可以这样对我？你把我的陆晨还给我，他不会像你一样让我受委屈，让我掉眼泪，让我伤心难过，孤独一人。他猛然把我搂进怀里，揉着我的头，充满歉意的轻哄。但是，不属于我味道的怀抱，真的好恶心啊！陆晨，我顺势勾住他的脖子，眼睛迷离的看着他，抱我上楼。一进屋子。我按住了他开灯的手，缓缓凑近他的唇。陆晨，不要离开我，好不好？我被按在墙上，炽烈亲吻。陆晨像一头野兽，比从前的哪次都要激动疯狂，一步一步向下。我的吊带散落在了地上，身体开始颤抖。嗯，我推开身上的人，看着手上的糖果。沈银弄的药还挺管用的。翻出陆晨的手机，密码竟然没有换，还是我的生日。呵，这种深情狗都不要，随便拍了几张照片，发给了那个消息置顶的人，给他报了声平安。以其人之道还其人之身，让你非要来恶心我。泡进浴缸里，身体上的恶心感才勉强消失了些，虽然只是被亲了几口，但也足够。令我恶心至极了，我一遍一遍地抓着身体上污秽，直到几条血印出现，才放过自己。陆晨，天下没有这样的好事，新欢旧爱都想要。在陆晨快要睁开眼睛时，我想了想，还是没躺在他身边，毕竟真挺恶心的。既然醒了，就走吧。陆晨揉了揉头，勉强站起来。周周，对不起。昨晚喝太多了，我淡笑了一下。没关系的，就当给我们那段幸福的爱情画上圆满的句号。陆晨，好聚好散，再见。在沈银的介绍下，我成功入职一家公司。但不巧的是，冤家路窄，苏橙子竟然也是这个公司的员工。刚报道的第一天，他就想联合所有人来孤立我。各位。这位可喜欢专门往别人男朋友床上爬，大家有男朋友有老公的可要看好了。倒打一耙，真有意思，见人都不会见好就收嘛。加上我刚来，业务能力优秀，苏橙子在其中挑拨，引得了多人不满。他们把我围在茶水间里，想逼我辞职。苏橙，当年我男朋友真是救了一条毒蛇。早知道你会使尽手段抢走他，当年就应该任由你死在河里的。林周周，陆晨救我是心甘情愿，你出车祸是你自己倒霉。如今
，我和陆晨两情相悦，你就不应该再和他纠缠不清。”我松开和陆晨聊天框的语音消息键，发送出去，又补上一条：“陆晨，你说让我好好的，麻烦你管好自己的新欢。”一而再、再而三的找事，我的工作都要快保不住了。苏城气得牙痒痒，想来抢我手机。你个贱人！果然和陆晨还有联系。苏城挥舞的手被人抓住，狠狠地把人丢在了一边。众人见到来人，一下变成了鹌鹑，默默地退到一边，大气都不敢喘。总总裁林周周来了公司几天了。都不来见我，我这个合作伙伴让你这么失望吗？我诧异的看着蒋木舟，不明白他葫芦里卖的什么药。沈银介绍我来这里前，我并不知道这家公司是他的。我和他的确是大学同学，但是已经多年不曾联系，又何来合作伙伴这一说？不过你失望是应该的，苏城，这里是公司，不是你家。你造谣生事，煽风点火，把公司搞得鸡犬不宁。现在就滚蛋吧！苏城摔在地上，没人敢扶，委屈又不敢置信。蒋总，我可是路够了。苏城，匆匆而来的陆晨阻止了苏城子即将的口出狂言，他脸色阴沉的把地上的苏城拽起。木舟，给你添麻烦了，陆晨。你现在的眼光还真是一言难尽，居然舍得为了这么一个女的放弃林周周。当年的话，你应该没忘记吧？陆晨猛地看向我，眼底有着说不清的情绪。当年他们关系有这么好吗？我怎么不知道？希望我们下次见面，不再是因为你和苏城的破事打扰周周。蒋总，谢谢你今天在公司为我解围。蒋木舟将切好的牛排递给我，怎么现在就跟我这么生分？今天在公司的话，不是说说而已。这个公司本就有你一半的股份，你忘了当初创立的时候，要不是你给我了灵感，哪里有这么容易成功？我呆愣的看着他，没想到他竟是认真的。记忆里好像是有这么一件事，上大学的时候。因为沈银的关系，我和蒋木舟也算比普通朋友熟悉点。但陆晨每次见蒋木舟，总是臭着个脸。我为了他不生气，也就能避着就避着点。有一次陆晨不在，我们三个一起吃饭，他就提起有一个设计遇到了瓶颈。我听后，随口给他换了个思路。没想到他竟记了这么久。不过这么小的一件事。他竟然还把公司股份分给了我，这人还真是挺傻的。两个月后，我收到了一封结婚请柬。新郎陆晨，新娘苏橙子，期待你的到来。陆晨，你还真是迫不及待的喜当爹。婚礼当天，我先去了一趟医院，肚子里的小家伙已经三个月了。但是，妈妈对不起你，宝贝。我赶到现场的时候。司仪正在问新郎愿意娶他身边的新娘吗？还真是挺巧，台上人变台下人，台下人又变台上人。但这次的陆晨脸色郁郁，像是没听见司仪的话，没做回应。我直接踏上了舞台，苏橙子如临大敌，陆晨竟从紧皱的眉宇中展露出一丝笑意来。放心，我没你那么不要脸。不是来抢你老公的，只是送给你老公一份礼物而已。我将手中的盒子递到陆晨面前，陆晨，打开看看吧。祝你新婚快乐。苏橙子想来阻止，但在我期待的眼神中，陆晨还是缓缓拆开包装。他被里面一团血色的东西吓得脸色苍白，接连后退，盒子直接散落在了地上。我走过去，轻轻捡起地上的孩子。你怕什么？这是我们的孩子呀，刚从我肚子里拿出来，还热乎着呢。你不是喜欢孩子吗？你怎么不高兴呢？疯子，林周周，你这个疯子！苏城惊吓的尖叫。
。陆晨显然不能接受，眼眶通红，绝望的跪在我旁边：“周周，这是我们的孩子啊，你怎么能这么残忍？很残忍吗？可是我也想过留下他的呀，可我留不住啊。”身边突然涌入大量记者。苏小姐，四年前你跳河自杀，陆先生好心救你。他当时的未婚妻林小姐却突发车祸昏迷两年，你不应该感到愧疚吗？为何还要抢人家未婚夫呢？陆先生，四年前的跳河车祸，难道是你和苏小姐自导自演，只为成功杀死原配？小三好上位吗？记者们字字珠玑。逼得两位主角无处可退。我被蒋木舟带走的时候，看见苏橙子昏了过去，而陆晨看着我，直说对不起。新闻很快上了热搜。四年前苏橙跳河的视频，两个月前苏橙从婚礼上抢走陆晨的视频，还有在医院那次发生的争吵，几乎相关的视频证据一时间全被翻了出来。真是恶心死了！我这一辈子都不想吃橙子了。别人救了他，他害得别人车祸昏迷不够，还抢男朋友，真是不要脸！男人的嘴骗人的鬼。未婚妻昏迷住院，他还和小三打得火热。我看整件事都是他们一手策划的。陆晨和苏橙子如今成了网络红人，人人喊打的小三出轨男绝配。陆氏想用权力镇压，但我身边的人岂会如了他们的愿？蒋木舟，谢谢你又帮了我。面前的人一把抽过我的手机，递给我一碗汤。少看这些，脑残的人以后都跟你没关系了。林周周，出气的方式有很多种，但能不能不要糟践自己的身体？我搅了搅今天手里第四碗不重样的汤。眼泪啪的就掉了进去，溅起水花。从蒋木舟把我带回来，他就勒令我躺在床上，饭来张口，衣来伸手，还专门请了医生给我检查，列出了一大堆食谱。他整日就照着食谱研究，把我照顾的无微不至，多余的话却是不说一句。他的态度，我林周周又不是傻子，又怎么可能感受不到？只是我竟迟钝到不知他是何时开始的，我如今什么都还不了他。一个月后，在蒋木舟的允许下，我终于下了床，身体不仅好，还胖了不少。幸运的是，走了老板的后门，我还能回公司上班。刚进办公室，就迎来同事们的欢呼：“周周干得漂亮，真是解气！对待渣男小三，就应该这样。”周周，对不起，之前我们误解了你。你大人有大量，别跟我们计较。周周，你受委屈了。苏橙子那个人，当初他刚来公司，我就觉得不像个好人。我礼貌的朝他们微笑，坐回了自己的办公桌。真好，这张桌子竟被整理的干干净净。时隔四年，重回职场。林周周，加油！公司楼下。随着下班的人渐渐走远，我还是认出了那个没怎么认真伪装的人。他面色憔悴的厉害，整个人显得颓败不堪，与我记忆里的样子相差的越来越大了。听沈吟说，我们走后，陆晨也疯疯癫癫的跑了，消失了大半个月，不见人影。周周，沙哑至极的声音，红了的眼眶，紧皱的眉。我从未见过这样的陆晨，这一刻，他就像被人抛弃的小狗，期待的等人领他回家呀。周周，对不起，对不起，四年前我就回苏城那天，发现你出了车祸，我都要自责死了，也恨死苏城了。我在想，我为什么要下车救人？我们明明是去选婚纱的，马上就要结婚了。我为什么要多管闲事？为什么没有拉起你？都是我的错。周周后来不知道他怎么找了过来，他每天小心翼翼的在门口哭，说着忏悔的话，我都要烦死了。可是无论我怎么骂，怎么赶。
，他都不走。他开始每日细心照顾你，给你擦洗身体，给你活动关节。所有人都说你醒不过来了，让我不要再坚持了。只有他告诉我，无论等多久，我们都要等下去。有一次，我喝了些酒，误把他认成了你，才开始一发不可收拾。可是我只把他当你的替身的，他也不介意。跟我一天天的守着你，周周是我鬼迷心窍了。从高中第一次见你，我喜欢了你，完完整整九年，怎么就变心了呢？苏城无缘无故消失那两年，我的心就像被勾走了。直到他重新出现，才又跳动了起来。可后来我发现，他一点也不像你，我烦极了，厌极了。我开始思考，我怎么就抓丢了你的手。没有牢牢抓紧，陆晨自责的哽咽。周周婚礼那天看见你出现的那刻，我真的高兴坏了。我的周周还是爱着我的，他来接我回家了。以后我一定要更加好好的对你。可是你就那么残忍，将我的希望打碎，毫不留情。今年的冬天格外冷，刺骨的寒风吹得我眼睛又涩又疼。我和陆晨走了六年，感情不假，但后来被旁人搅乱了心也是真。陆晨不该等我那两年的，他应该重新找个女孩好好生活。等我醒了，坦然一句，我也必然不会纠缠他。够了，陆晨，你知道在医院那次吗？你们一家三口多幸福啊！我那刚得知怀孕的消息，又被告知孩子不能留。我都还在幻想，要是我带着孩子去认你，你会回头吗？但是苏城给我说了，你们在我们昏迷期间干的好事。陆晨，你是人吗？为什么会做出这么恶心的事？我恨不得把你碰过的地方扒掉一层皮。你为什么要这样恶心我？我整宿整宿的睡不着，都在想报复你们的每一个细节。陆晨。犯了错不是悔过就有用的，我和你永远都不会再有焦点了。陆晨的眸子颤了颤，里面又痛又失落。谁让年少时的相遇太过美好，所以后来再痛也难放下吧？少年相识，历经七年之痒，纠葛十三年，如今尘埃落定，各自归于人海，再不相干。周周。蒋木舟自然的牵过我的手，我犹豫了一下，没有挣脱。他饱含哀怨的语气道：“这么冷的天，怎么不在里面等我？别冻坏了。”对面的人发愣了好久，才说出两个字：“恭喜。”陆晨要转身离去的瞬间，蒋木舟叫住了他：“陆晨，如果我是你，见到你身边的孩子，第一眼一定先去做个亲子鉴定。”什么意思？那个孩子难道不是陆晨的？我挑了挑眉，看向蒋木舟，希望他能为我解解惑。这一切都还从苏橙子跳河说起。苏橙子家庭情况不好，典型的重男轻女，父母早早的就把她许了人，拿彩礼给弟弟交学费。她嫁的那男的也不是什么好人，整日家暴她。才会想不开跳河自尽。陆晨就他是一个意外，也是这个意外改变了他的人生。他跟原来的丈夫串通一气，拿了离婚证。他从陆晨这里拿钱，他丈夫以后只能装作不认识他，就这样维持了两年。直到我醒来，他没了用处，就一声不吭的玩消失，同时测试陆晨在不在意他。没想到陆晨还真被他给拿捏住了。他和陆晨发生了两年关系，和他之前的丈夫也没闲着，所以这孩子是谁的还真不好说。直到蒋木舟上门一下，他那个欺软怕硬的丈夫，直接全招了，又做了个亲子鉴定，孩子果然不是陆晨的，真是可怜又可笑。一张鉴定单就能真相大白的东西。我们却弯弯绕绕的走了这么多路。当初苏橙子带着孩子出现的时候，陆晨那坚定的模样，如今知道真相又会怎么样呢？新年来临的时候。
，蒋木舟赖在我家里不肯走。我贴福，他也跟着贴福；我包饺子，他就剁馅。总之是再怎么说都赶不走。蒋木舟比我好的女孩多了是了，我真的不值得你这样对我，值得。我说值得就值得，在我心里只有林周周值得。从前你身边有陆晨，我错过了你好久。这一次，我真不会再放手了。林周周，你听好了。后来沈吟戳着我的脑袋骂我笨蛋。你知道上大学的时候，为什么陆晨不在的时候，蒋木舟就会在？那是因为他本来想挖墙脚把你挖走，可是你这个一根筋扑在陆晨身上，硬是什么都没看出来。后来陆晨跟他单挑了一次，我以为他放下了。直到后来你车祸昏迷，我有次去看你，恰好看到他扑在你身上哭，一遍遍的叫你醒过来，我才知道这么多年他压根没放下你，反倒执念是越来越深了。跟蒋木舟吃完饺子后，外面的烟花绽放的好绚烂，我们下了楼。跟小朋友一起在雪地里欢呼，蒋木舟也给我买了好大一把烟花，他负责点火，我负责放，烟火忽明忽暗，蒋木舟却一直是笑吟吟的。人群逐渐散了，蒋木舟回家了。陆晨，此时他正坐在我住的那栋楼下铺满了雪的椅子上，一根又一根的点着手里的烟花。地上燃过的烟花梗不少，想必来了很久了吧？看见我和蒋木舟，他手里的烟花还没燃完就掉在了地上。他给了我一个僵硬至极的笑意。周周，我我听说了，陆晨回去就查清了一切，并以诈骗罪的罪名把苏橙子一家送进了监狱。毕竟这两年他给苏橙子的真不少。只能怪贪心不足，蛇吞象，自己活该。陆晨无措的站在那里，没再说出话来。蒋木舟捏了捏我的手，我又回捏了一下。陆晨，新年快乐！过去的事我都不想再计较了，人生短暂，把握今朝，珍惜眼前的人。全剧完。接下来是我们本期第二个故事。老公想让前任做他的情妇，还让他当伴娘。或谁知前任小姐姐是朵黑莲花，竟然反水来找我联手，啥要一起报复渣男？说干就干，我反手就送他一副王炸。婚礼现场，让渣男身败名裂吧！我叫叶晨曦，和沈汉在一起已经两年多，即将准备在下个月结婚。但最近我有些心绪不宁，大概从半个月前开始。每天晚上十一点半，手机上都会收到一条诡异的短信：“不要和沈汉结婚。”对方是用匿名 IP 发送的，我没办法追踪。我也试过回消息，问他是什么人，是不是知道什么内幕，但每一封回信都石沉大海。甚至我还要求查了沈汉的征信，看了他的婚检记录。就连他是否结过婚这种事情都去查过了，仍然一无所获。那封诡异的短信还是在每晚十一点半如期而至。我终于失去了耐性，决定再不理会这条消息。或许是有人在故意整蛊吧，我心里这样想着，将短信删除。但这始终像一条刺扎在我的心里，不上不下，如鲠在喉。不过，我并没有将此事告诉沈汉。或许是出于女人敏锐的第六感，我觉得沈汉不知道此事比较好。很快，我就为我这个英明的决定而感到庆幸。有些事情不说，男人真的会露出马脚。这天，沈汉应酬回来，喝了点酒，脸红红的，额头微微泛着油光，搂着我，使劲亲我脸。酒气喷在脸上，让我觉得有点不舒服。他问我：“伴娘团找好了没？”我笑着推开他，催促他先去洗澡。沈汉却不依不饶，非要我回答。我只好说：“当然啦，
我的闺蜜团，随便叫两个出来都够用了。”这倒是。沈汉打了个酒嗝，我差点被熏得撅过去。他对我伸出一根手指：“哥，老婆，能不能让我指定一个人来当伴娘啊？”这时候我还没明白他的意思，笑着揶揄道。咋了？你还想让你的兄弟团穿莫胸裙啊？啧，不是。他啧了一声，脸在我身上蹭了蹭，半是撒娇道：“就是，我有个发小，小时候我们约定过，长大后我们要当对方的伴郎伴娘。如果以后他结婚，我也要去做伴郎的。”这番话让我心中警铃大作。是个女的，对，女的。老婆别怕，她就是个男人婆。沈汉拖长了声音，好像在发酒疯一样。我原本还雀跃的心情顿时沉了下来。和沈汉在一起一年多，我还是第一次知道他还有个关系铁成这样的发小，而且还是个女的。一瞬间，我脑中的雷达响了：老婆，同不同意？你倒是给个话呀！这要是被我兄弟们知道，我连这种事都做不了主，那多丢人！沈汉催道：“行吧，我答应你了。我现在不想跟一个醉鬼多言，只好先把他稳住。”真的，老婆，你太好了！沈汉再次搂过我的脸，吧唧了一口，兴高采烈的去了卫生间洗澡。我心里烦躁，但还是叮嘱道：“你小心点，别摔了。”沈汉没有回答。很快，卫生间里传出哗哗的水声。趁着沈汉洗澡，我点开他的微信，模仿他的语气，在他的兄弟群里问：“我老婆答应了。”下一秒，群里一阵欢呼：“沈哥牛逼，吾辈楷模，让前女友当伴娘。”这么刺激的事，还得是杨哥。杨哥可别婚礼上就干起来了呀！看着屏幕上跳出的各种带有暗示性的污言秽语，我的眼神暗了又暗。沈汉和这个所谓的女发小果然有问题，你在做什么？沈汉不知何时已经洗完澡，浑身湿气的站在卫生间门前。此刻，他脸上已经没了方才的醉意，只剩愤怒。我感到鼻子一阵酸涩。眼泪就要冲出眼眶，举着手机，我问他：“你不是说那是你的发小？这是神？没意思。”沈汉顿时变了脸色，急步冲过来，夺过手机，向上翻了翻，脸色阴沉的可怕。你竟敢翻我的手机？他质问我。我倔强的吸了吸鼻子，我还在等你回答我的问题。沈汉的眼神越来越阴雾。谁允许你翻我手机的？我没做声，心里盘算着到底还要不要结婚。前女友婚礼上就干起来，都是成年人，这种话还能听不懂吗？叶晨曦，沈汉终于要发作了。我冷笑一声：“这个婚我不结了，你找那个女人去吧。明天正好星期五，还来得及去民政局办离婚。离婚二字。”顿时让沈汉泄了气，原本的怒容瞬间消失殆尽。他走过来，拉着我的手：“老婆，你也知道，刚子他们那几个人嘴上没德，就喜欢口嗨。我跟林思就是小时候门对门的发小，你要是介意，那就算了。我跟林思说一声就是。”说着，真的拿起手机翻了起来。手机的蓝光照在他脸上。我眯了眯眼，就在他终于找到，不用了，我相信你。到时候伴娘团，我给他留个位置。列表里那个叫林思的名字时，我按住了他的手。沈汉一听，脸上一喜：“老婆，你说的是真的。”我点点头。不过我要先见见他，没问题。我这就跟他说：“你把他的微信推给我，我自己跟他说。”我看着沈汉说道：“沈汉的表情有片刻稚凝，怎么了？不方便吗？还是怕他的口供跟你对不上？”我尾音上扬，咄咄逼人。沈汉清了清嗓子，正色道
，瞧你说哪儿去了？什么口供不口供？我这就推给你。”话落，一张名叫《佳期如梦》的名片被推了过来。微信头像是个长得很漂亮的女人，那应该就是林思本人的照片了。我点点头，这才算放过了沈汉。虽说直接不允许林四来参加婚礼也不是不行，但要是这二人之间真有什么关系，不参加婚礼，他们私下也一样会勾勾搭搭，还不如摆在台面上来，让我会会这位佳期如梦究竟何许人也。我点开林四的名片，点了添加好友，很快那边就通过了我的好友请求。你好。我是林思，杨哥说你是嫂子，对吧？我回了个嗯。听说你就是我的伴娘，你这周有空吗？我要去试婚纱，你跟我一起来吧。我们算是提前相处一下。林思回道：“没问题，我周六日都休息。”我回：“那就周六上午十点半，我跟婚纱店约一下时间。”林思秒回了一个 OK 的表情，我也就关了手机。此时此刻，我的脑子很乱。沈汉和林思，劈腿男和小三，真的敢在正房的婚礼上乱来吗？黑暗中，手机忽然响了一下，又是那封诡异的短信：“不要和沈汉结婚。”我平静的看完，直接删除了短信。会不会这封短信说的就是这个意思？沈汉忽然伸过手来，胳膊搭在我身上。迷迷糊糊地说了一声：“怎么还不睡？”自然的，好像我们之间没有丝毫隔阂。但这一天，我一夜无眠，耳边传来沈汉沉稳的鼾声。我睁着眼睛，一直到天亮。不仅如此，我还发现，刚刚被我发现了他手机里的秘密，紧跟着他就改了密码，还把我的人脸识别也删除了。他分明是在防着我，负气之下，我也把密码改了。熬到星期六，我按照约定时间来到婚纱店，见到了那个名叫林思的女人，和她的微信头像一样，看起来柔柔弱弱，说话也轻声细语的。对着这样的人，我心里再有气也撒不出来。你就是晨曦姐吧？林思站起来，冲我甜甜一笑。谁是你姐？我睨了她一眼。前天晚上还是嫂子，今天就改口叫姐了。我看着她这副绿茶的模样，面上还是很过得去地点了点头。不错，你就是林思吧？和照片上一模一样，一模一样的绿茶。我在心里补充了一句。林思不知道我的心理活动，闻言非常高兴，眉飞色舞的问：“杨哥。”给你看了我的照片吗？没有，我努力维持着一丝微笑，解释道：“你的微信头像是你吧？”哦，林思露出了一个原来如此的表情，是衣服吧？我有点不想和他多说话。此刻我心里有点懊悔，这人看起来人畜无害，对着我也一丝敌意都没有，肯定是高段位绿茶。我这种直来直去的性格。在他手上占不到一点便宜，原本是出来摸清敌情的，反而现在让我心里没底了。今天过得不算愉快，好在林思是个情商很高的人，左右逢源，很会活跃气氛，甚至还十分殷勤的帮我系婚纱背后的带子。那一刻，我脑海中忽然浮现出了古代小妾服侍正房夫人的画面。我觉得我肯定是有点脑残了，不然怎么会想到跟他和睦相处？但老话说“伸手不打笑脸人”，林思行事说话滴水不漏，我连个破绽都找不到。在说了几句夹枪带棒的话之后，我好像失败者一样落荒而逃。那天之后，林思就时不时在微信上跟我说话，总是哄得我心花怒放。让我一度觉得他是不是应该去做销售，而且相处了一段时间，我确实找不到任何有关他和沈汉的蛛丝马迹。但沈汉兄弟们的话却像利剑一样悬在我头上。
，让我不得不时刻警醒。更重要的是，距离我的婚期不到一个月了，我不希望我的婚礼出任何纰漏。当然，是在沈汉没有对不起我的前提下。有道是，希望越大，失望也越大。越是不想发生的事情，真相越是会赤裸裸的展现在我面前。这天，我有点不舒服。就提前回了家，却在小区楼下的那良区看到沈汉和林思旁若无人的拉拉扯扯。见状，我一时气血上冲，也顾不得头痛，气愤上前，将手提包用力砸在沈汉背上。沈汉吃痛，回头一看，顿时愣住了。老老婆，而他的手也在一瞬间顿住了。这是夏天。林思穿着一件雪纺裙，在沈汉的大力拉扯下，后背被拉开了一道口子，洁白的背上纹着的两个字，深深刺痛了我的沈汉。不光我愣住了，沈汉和林思也都愣住了。我摇着头，不可思议的瞪大眼睛，指着林思的后背。林思连忙背过身去，撩起衣服捂住后背。老婆。事情不是你想的那样。耳边传来沈汉惊慌失措的声音，我亲眼所见，林思背上的字总不能作假。老婆，你听我解释。我捂住了耳朵。老婆，老婆，你别这样。我承认我骗了你，但都是林思勾引我的。这些话还是不可避免的钻入了我的耳朵。我连连后退，险些一个趔趄摔倒在地。那一刻，我的想法是丢脸，太丢脸了，在情敌面前摔倒，实在是太丢脸了。好在沈汉及时扶住了我，才让我不至于在林思面前丢了面子。老婆，他把我拥入怀中。老婆，你要相信我，我们马上就结婚了。是林思说他喜欢我很多年，还把我的名字纹在他身上，但我心里只有你啊，老婆。我没有被他勾引，我没想到从小一起长大的发小竟也对我有意思。老婆，你相信我好不好？如果你不愿意，我们结婚的时候就不请他了。我们还有一个月就要结婚了。老婆，我不想失去你。沈汉的语速很快，但是很温柔。他长得一般，但就是胜在对我特别温柔。我对他的温柔几乎没有招架能力，而且他说的话也准确的击中了我的内心。我们马上就要结婚了，婚礼请柬已经派发出去了。如果现在说不举办婚礼，父母亲戚那边也不好交代。想到这里，我心里已经原谅了沈汉七八分，但我还是十分谨慎的看向林思。林思听到沈汉这么说。眼眶红红，双眼紧盯着我，好像沈汉是个负心汉一样。情况已经很清楚了，看起来的确是林思单方面的对沈汉纠缠。我吸了吸鼻子，心灵的天平已经完全倾向了沈汉这边。好，那就不请林思。我抓着沈汉的手，林思闻言上前一步，叫了我的名字，被我拦住了。沈汉也一脸憎恶的看着他，林思，我没想到你竟是这样的女人。从此以后，你离我和陈曦远些，不要再来打扰我们了。看在小时候的情谊上，这件事我不再追究。但你以后的路要怎么走，你自己考虑清楚。说完这些，沈汉便搂着我一起往家里走去。我的心很乱，甚至手都在颤抖。我总觉得刚刚那一幕太过混乱，有些很重要的细节被我忽略了。但具体是什么，我现在脑子里一团浆糊，根本想不起来。回到家，沈汉贴心的拿起我的手机，我警惕的看着他：“你做什么，老婆？你怎么把我的面容删了，连密码都改了？”沈汉倒是完全不生气。笑着把手机朝向我解了锁，然后手指飞快在屏幕上点着。我皱着眉，他见我这样，解释道：“我也没想到林思这些年来
一直喜欢我，但是我马上就是有妇之夫了，所以当然要跟他划清界限。他本就是我推荐过来做伴娘的，但现在他不配，所以我帮你把他删了。闻言，我没有异议。任由他把林思从我的好友列表里清了出去。从那以后，沈汉明显对我更好了，也会时时刻刻跟我报备，甚至偶尔还会给我发照片证明。我无聊的时候，也给他打过几次视频，都没什么可疑，也就逐渐对他放下了戒心。只是林思不知道从哪里拿到了我的手机号，经常给我打电话、发短信。我直接把他给拉黑了，而且拉黑林思之后，那封诡异的短信也再也没接到过了。答案显而易见，那封短信极有可能就是林思发的。我看着手机，冷笑着，看来为了拆散我跟沈汉，林思还花了不少心思。还好，我及时斩断了这二人的情愫。虽说沈汉目前还没和林思搞在一起。但以后的事谁也说不准，防患于未然才是最重要的。再有半个月就是我们的婚礼了。这时，我临时接到了一个工作，我是个导游，经常会带团去外地。这次这个团没人接，整个社里就我一个人闲着，便交给了我，让我去东北地区出差一个星期，回来刚好赶得及参加婚礼，于是我就接了。婚得结，工作也得要。接到团后，贺延亭拍了拍我的肩膀：“真不好意思，你马上就要结婚了，还要出差。”我淡淡一笑：“结婚不也要工作吗？”那倒是。贺延亭上下打量了我一眼，眼底一瞬而过一抹我看不懂的神色，又补充了一句：“这次又是咱俩一起搭档。”我有些奇怪的看着他。boss 没说你也去啊？怎么可能？你听错了吧？话说，明天在哪里碰头？他直接岔开了话题，我也就没再继续纠结。反正我一直以来的搭档都是他，可能这次也是 boss 忘了提醒我，便报了个地址，提醒他明天千万别迟到，也别忘了做核酸。贺延亭嗤笑一声，知道了，婆婆妈妈。回家后，我跟沈汉说了要出差一个星期。沈汉有点不舍得我走的样子，以前也没这么黏糊。我只当他是快要结婚了，小别胜新婚。第二天，沈汉开车送我去了和游客们提前约好的地点。沈汉也认识贺延亭，两人打了个照面。沈汉还提醒贺延，当然不会忘。你们的婚礼肯定很精彩。贺延亭递了一支烟给沈汉，沈汉顺手接了。亭千万别忘了来吃我们的喜酒。我听着二人的话，没多往心里去。和沈汉的这场婚礼，我花了很多心思，当然会很精彩。只是我完全没想到，他们口中所说的精彩，和我以为的精彩，完全是两个概念。很快。我们出发了。我和贺延亭是旅行社的金牌导游，也是最佳拍档，所以这一路都可以说很顺利，甚至很愉快。一直到最后一天晚上，贺延亭忽然问我要不要喝酒，说是就当庆祝我婚前的最后一次工作，算是彻底告别单身。我想了想，也就没有拒绝。虽然我一直很向往。和沈汉步入婚姻，但这几天不知道为什么，心里的不安越来越强烈。晚上，在贺延亭的房间，我和他席地而坐。过去也不是没有单独在同一个房间里面喝过酒，我心里早把他当成了姐妹，所以也没有十分防备。贺延亭递给我一杯酒，来，我接过酒杯，一饮而尽，爽快。你喝酒就是痛快，他爽朗一笑。我们喝酒撸串，说了很多过去做同事的趣事。早年我和贺延亭同期进入公司，二人为了一个团争得面红耳赤，也曾交恶过
。好在后来大家都成熟了，反而认识到只有合作才是最好的，这才成就了今天的金牌搭档。说起过去，我们的脸都有点红红的。其实，叶晨曦，你知道吗？我还挺喜欢你的。贺延亭忽然借着酒劲对我说，还补充了一句：“不是朋友的那种喜欢，男女之间的那种喜欢。”我顿时吓得酒醒了一大半。贺延亭显然还有点醉，朝我凑过来。幸好我酒量不小，所以还很清醒。在他靠近我的那一刻，直接避开了他。贺延亭显然有点不满，我意识到气氛不对，连忙站起来。理了理头发，保持镇定。贺延亭，你喝醉了，今晚好好睡一觉。我困了，先回房了。说完，我就从他的房间里跑了出来。跑出来的时候，我的小腿都在打颤。走到房间门口，我才发现随身携带的房卡不见了。想来，应该是不小心落在了贺延亭的房间里。我想回去找，想到他的样子。又不敢回去，踌躇间，恰好一个女游客出来拿外卖，我顺便请她帮我去找贺延亭要房卡，她也很热心，或许是看出了我的窘迫，一口答应下来。贺延亭还没睡着，满脸通红的躺在床上，见我带着另一个女游客进来，问我们是不是出了什么事。我说，我的房卡可能刚刚喝酒的时候。掉在你这里了，我们一起进来找找看。贺延亭揉了揉头发，你们自便吧。他看起来很困的样子。我和那位女游客找了找，没找到，因为我进来并没有乱走，路线很清晰，说明房卡也不在贺延亭这里。这可怎么办呢？不然你今晚住我那儿？女游客问我。贺延亭看起来也已经睡着了。我想了想，说：“没事，可能是在外面掉了，我去补办一个房卡就行了。”大姐，谢谢你。女游客闻言也没再说什么，自己回了房间。也许是喝了点酒，困意袭来，我忍不住打了个呵欠，自己去前台补办了房卡。回到房间后，我困得要死，迷迷糊糊的就要睡去。忽然，门口传来咔嗒的响声。惊醒了我，门开了一道细细的缝，闪进来一个人影。随后门又被轻轻关上了，我浑身的鸡皮疙瘩都起来了。叶晨曦，贺延亭压低了声音，他果然没喝醉。我躺在床上，屋中一片漆黑。我盯着天花板，我就知道是你拿了我的房卡。贺延亭逐渐靠近，我的身影愣了愣，随即冷笑一声。不愧是我的金牌搭档，喝了加料的酒都还能这么聪明。我咬着牙，难怪我感觉体温有点高，原来竟是这样。你想做什么？我努力保持镇定，思索着这种情况要如何脱身。你说呢？你都是要结婚的人了，还不知道我想做什么吗？贺延亭的声音忽然变得淫邪，我身上一阵恶寒。下一秒。贺延亭准确无误地朝我扑来，整个人压在我身上。我用力推了推他，他纹丝未动。你为什么要这么做？我觉得我眼睛都红了，一滴泪水划过眼角。我知道我现在斗不过你，但如果你敢碰我，等你一走，我马上就去报警。本以为我的威胁对他多少有点用处，谁知道他闻言忽然冷笑了一声。叶晨曦，你真是天真！我什么时候做过没有把握的事了？告诉你，我早就跟老板辞职了。这一次，我其实根本就不是出来公干。你那天不是说过吗 ？boss 都没告诉你，你这次带团有搭档。等明天早晨你起来，我已经出境了。你报警，怎么抓我？我脑中轰的一下，原来他早有预谋。我的眼泪顿时决堤，颤抖着嘴唇恳求：“贺延亭，我求求你放过我吧！看在我们认识了这么多年的份上。”贺延亭得意地说：“现在知道害怕了，才你不是还挺狂的吗？”
我不敢再激怒他，只好一遍遍地恳求。贺延亭说：“其实我还挺喜欢你的。”原本社里的人都说你跟我会是一对，可惜呀、啊，谁让你不长眼，跟了沈汉，我心里咯噔一下。贺延亭已经开始撕我的衣服，叶晨曦。这就是你背叛我的代价。我知道反抗不了了，只能用尽力气尖叫：“救命！救命啊！”他贺延亭甩了我一个耳光，我被打得晕头转向，还想说什么。一阵眩晕袭来，我失去了意识。晕倒的前一刻，我心里想的是：“沈汉，对不起。”再次醒来，身边已经没有了贺延亭的影子，记忆袭上脑海。我忍不住捂着被子，发出一声哀鸣。我在工作过程中被人强暴了。忽然，房间里传来一声嗤笑，我听到了，愤怒的抬起头，却发现林思坐在床尾，带着淡笑看着我。电光火石间，我明白了一切：是你，你买通了贺延亭来害我，是不是？你为了沈汉，竟然！我要报警！我哆嗦着。到处去摸手机，林思只说了一句：“你看看你身上。”我一愣，下意识摸了摸身子，衣服好好的穿在身上，除了一条被贺延亭刚刚撕开的口子。这，我愣住了，不可思议的看向他：“难道是你救了我？”林思点点头：“为什么？我还是不信他，毕竟他跟沈汉拉拉扯扯的事情我还记着呢，何况……”谁能保证林思和贺延亭不是一伙的？不是什么发小，我是他前女友。他大概是看出了我的想法，解释道：“我跟沈汉根本就同样的手段，他也用来对付过我，只不过我没你这么幸运就是了。”说到这里，他撇了撇嘴，我顿时明白了他的意思。沈汉也找人强暴过他，只可惜。当时我已经怀了他的孩子，被这样一弄，我不光流产，也失去了生育能力。沈汉就跟我分手了。那你怎么不告他？我完全被他的话吸引了注意力，追问道。沈汉考虑的天衣无缝。我知道这件事已经是半年之后了。我本来就当是吞了个苍蝇，直到他不久前忽然找到我，说他要结婚了。问我愿不愿做他的 lover 情妇，我不可置信的瞪大了眼。也就是那时候开始，我打算挽救你，装作答应他，实则每晚给你发短信，希望你可以迷途知返。包括那天在你们小区楼下，也是我早就看到你过来，故意让你吃醋。谁知你这么傻，竟然信了他的鬼话。说着，他笑了一声，我咽了咽唾沫。我怎么知道你说的就一定是真的？林思挑起一侧的眉，不信。他起身走到卫生间，将贺延亭拖出来。好在贺延亭是个细狗，林思有点费力，但到底把人拖出来了。贺延亭身上被绑着猪蹄扣，嘴里塞着袜子。看到林思，瞪着眼睛呜呜的，应该是在骂他。林思于是踢了他一脚。然后取下他嘴里的臭袜子，问：“告诉他真相，否则，要么你就别想走，我现在就报警。”说完，他还扬了扬手机。贺延亭瞪大了眼睛，又看了看我，终于低下头，把实情说了出来。我坐在床上，身上披着一条毛毯，大概是冷气太足，我止不住的发抖。原来林思说的一切。都是真的。贺延亭和沈汉做了个交易。贺延亭喜欢我，不介意跟我一夜风流；而沈汉不知出于什么目的，需要一个不贞洁的新娘。我看向林思，眼中满是疑惑。林思说：“沈汉是个道德很低且不择手段的人，喜欢对家境殷实的女孩下手。为了不被永远压一头，所以他需要一个把柄。”拿捏住他的妻子，他和这个男的做交易，拍下你的视频，在婚礼上播放，你和家人丢脸，他摆出态度原谅你。在外，他是令人心疼的好丈夫。
，在内，你一辈子都只能看他的脸色过日子。我是如此，你也是如此。他，他简直就是畜生，变态！我流着眼泪，痛苦的嘶吼了一声。林思心疼的看着我，问：“那现在呢？已经看清楚了沈汉的真面目，你还要结婚吗？”听到他的话，我缓缓抬起头。满脸泪痕的看着林思，扯出一抹笑意：“要啊，为什么不？”林思脸色一变，不等他说话，我仿佛自言自语一样喃喃道：“他费尽心机要唱这场戏，我当然要陪他唱完。”你什么意思？林思问。我没有回答他，而是眼神呆滞的看向贺延亭：“你不是说？”沈汉要你把和我上床的视频发给他吗？贺延亭摇着头，显然已经害怕了。我说：“如果你不发，我现在就报警告你强奸；如果你按照我说的去做，我就放过你。反正你都要走了，帮谁不是帮？以后沈汉也找不到你。”我的话显然戳中了贺延亭，林思却尖叫起来：“叶晨曦！”你疯了！我摇摇头，我可没疯。我拿出贺延亭的手机打了个电话。林思疑惑的看着我。半个小时后，敲门声响起，我开了门。进来的是个年轻女子，脸上化了很浓的妆。林思不解的指了指她：“叶晨曦，你这是什么意思？”我附在女人耳边小声说了几句。女人点点头：“放心。”我可是专业的。然后换上我的衣服，把贺延亭拖到床上。一旁的手机忠实的记录下了这一切。我和林思则在在走廊等着。林思大概也猜出了七八分。我对他说：“谢谢你帮我，我还把你当情敌。我本来也是打算这样刺激你的。谁知道沈汉那张嘴这么会哄人。”林思说。没过一会儿。女人出来了，我们用贺延亭的手机支付了费用。女人临走前还对我们抛了个媚眼。三分钟，你们这朋友不太行啊！我们没有说话，笑了笑，重新回到房间，将视频掐头去尾剪辑了一下，就用贺延亭的口吻发给了沈汉。很快，沈汉那边就回复了：“做得好。”紧接着。发来一个一万块的转账，看着那串数字，感觉有点讽刺。我被强暴，还要我的未婚夫倒贴一万块钱。沈汉又发来几句语音，催促贺延亭早点离开。我学着贺延亭的口气回了几句，还说就此删除好友，从此相忘于江湖。那边回了个好，我和林思则录下了这段聊天截图。做完这些，我让贺延亭又录了个视频，口述沈汉如何买通他，做下这令人发指的阴谋。林思冲我比了个大拇指：“叶晨曦，是我小看你了。”我回忆一笑。这时，贺延亭的声音传来：“那我能走了吗？”我和林思相视一笑：“可以。”个鬼！为了不打草惊蛇。我们只报警说贺延亭嫖娼，没说他企图强奸我的事情。但嫖娼也是违法的，所以贺延亭被处以15天行政拘留，而我则在林思的陪同下连夜去医院做血液检查，查出我的确被贺延亭下了迷奸药，这就是证据。第二天，我和林思暂时告别。带着我的旅行团回了宝龙市。回去后，我将贺延亭嫖娼之事在社里大肆宣传了一波。这个人的名声算是毁了。想来，就算到时候他出来，应该也不敢来纠缠我了。毕竟，我手里还有他和沈汉合谋打算强奸我的证据。强奸那可比嫖娼判的久。带完团回来，又临近婚期。社里没再给我安排别的工作了，而我天天和沈汉共处一个屋檐。为了防止沈汉起疑心，我每天都装出魂不守舍的样子，有时候还坐在阳台上默默垂泪。
，每次沈汉都会很心疼。我也每次隐忍着说我没事。具体为什么，沈汉没有多问，他自是心知肚明。我在心里冷笑不止，蠢货，那是我滴的眼药水。我们就这样互相演着，一直到结婚这天。和所有的新娘一样，我在五点半起来做妆发，走流程。拍照，沈汉假装很幸福，而我也假装笑得很开心。终于，我们来到了婚礼现场，这是沈汉计划的最后一步，也是我复仇计划的最后一尾服，缓缓走向我。不，音乐起了，主持人就位。在飘落的花瓣中，沈汉一身艳，我泪眼朦胧的伸过手，在他的搀扶下，缓缓朝前走去。所有亲朋好友都对我们微笑致意。这一刻，我是整个会场的焦点。然而，会场上出现了一个熟悉的身影——林斯。我的目光紧盯着他。他穿着一身黑，灵敏的跑到后台去了。沈汉不知看到他没有，轻轻捏了捏我的手：“老婆，怎地？我走神了。”我苍白着脸看着他，我看到林斯了。你说过他不会来，沈汉安抚的拍了拍我的手。也许是你看花了眼，今天他不会来的。我放了放心，和沈汉走到主台。因为林斯的出现，我显得有点心不在焉。直到沈汉拉过我的手，面对着我，我才回过神来。主持人问林先生：“你愿意娶池小姐为妻，无论贫穷富贵？”健康或是疾病，都永远不和他分开吗？沈汉冲我一笑，我愿意。主持人又笑着问我同样的问题：“池小姐，你愿意嫁给我说？”说我愿意。林先生为妻。主持人，这场婚礼有人反对吗？来了。我和沈汉闻言，眼睛一亮。这是我们一起商量好，在婚礼上有主持人问出这个问。提，然后全场欢呼，同意的桥段。下一秒，如我们所料，全场欢呼，我们同意。主持人笑得一脸菊花开，示意全场安静。而在安静下来的那一秒，一个不合时宜的声音冷冷响起：“我反对。”我循声望去，是林斯。林斯，他来做什么？我掐住了沈汉的手。沈汉脸上一闪而过的得意，没有逃过我的眼睛。他装腔作势的安慰道：“老婆，别怕，他不敢怎样的。”下一秒，令人脸红心跳的声音响起。我假装机械的转过头，屏幕上正播放着我和贺延亭不堪的视频画面，全场哗然。我看到了爸妈心痛的表情，爸爸甚至捂住了心脏。幸好视频里的人不是我。如果沈汉的奸计得逞，我不知道他们以后要怎么见人。沈汉，你太狠了！我的脸色越来越冷。沈汉夺过主持人的话筒，甩开我的手，痛心疾首的看着，好像那个真正的受害人是他一样。我，叶晨曦，你怎么可以这样对我？我没说话。他忽然变了脸色。对我深情告白，叶晨曦，我很心痛。我知道你之前找过男朋友，可是你怎么可以录视频，还在婚礼上放出来呢？我在心里翻了个白眼。放视频的又不是我，真要这么深情，为什么不赶紧让人掐断播放？在场所有人都没反应过来，任由两分钟的视频放下去，漫长的两分钟。沈汉深情地对我说了很多话，各种保证以后不会不计前嫌对我好，不会悔婚，只要我好好跟他过日子。我从来没想过有一天，动人的情话、神圣的誓言，也能用堪比 AV 的视频做背景音。等沈汉说完，我盯着他的眼睛，开口道：“那不是之前拍的，而是上个星期。”我出差的时候发生的，沈汉瞪大了眼睛，似乎没想到我会这么说。他都当众说了是我和前男友拍的，我这么说简直是在打脸。
打他的脸，更是在打我自己的脸。他更没想到我会这么冷静，他意外的看着我，你好像一点都不在意你的形象。我没回答他，下一秒画面转了，贺延亭独自出镜，对着镜头。贺延亭交代了他和沈汉和谋害我的真相。紧跟着，林思把那天的聊天记录截图也一张张放到了视频画面里。真相大白，一切都是沈汉在背后谋划，而我机智的揭穿了这个阴谋。沈汉呆若木鸡，我从他手中抢过话筒。林思走到我身边，没想到吧？画面中的女人只是我们找的一个小姐。我对她说：“如果不是林思救了我，你的计划就得逞了。用我的水性杨花成全你负责任、有担当的好男人形象。”可惜呀、啊，贺延亭因嫖娼罪被我们送进去了。沈汉闻言，嘴角微微抽动。要不是当初你执意要林思来做伴娘，我可能就真就中了你的计了。我的声音哽咽了一下，竭力忍住眼泪。是不是因为我们是相亲认识的，你不爱我，才舍得用这种方法害我？林思也拿过了我的话筒。你用这种下作手段对付一个又一个女孩的时候，可曾想过你如今的结局？我和叶晨曦回来后，就将计就计，用你的手段对付你。但凡这期间你良心发现，终止计划。都不会落到今时今日的下场。最后，林思转向所有人，他当初用同样的手段害了我，还妄想在他结婚之后做他的情妇，所以我才会和叶晨曦联手报复。话落，全场哗然。我看到沈汉父母脸上的羞愧和愤怒，看来此事他们并不知情。但是，将儿子养成这样。也是他们的失职。林思、晨曦，你们这两个贱女人，是老子做的怎么样？老子杀了你们！沈汉忽然朝我们冲了过来，我和林思下意识往后退。就在这时，警察进来了，因为我们提前将视频证据和血液检查样本报告送到派出所，警察也在等着他亲口承认。此刻进来的正是时候。沈汉被当场抓走，我和林思也跟着去录了口供。这场婚礼终究是以闹剧收场了，但能用这种方式解决，已经是天大的幸运。我和林思也因此成了最好的闺蜜。经过这场相亲结婚风波，我爸妈好像有了阴影，没再继续催我结婚了。毕竟相亲没感情。知人知面不知心，没有感情基础，什么事情都可能发生。反正我还不到三十岁，再慢慢觅良人也还来得及。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。